Itt vagyunk Virágvölgyi István kiállításán, aminek ő volt a kurátora, Walls of Power a címe. Ez egy csoportos nemzetközi kiállítás, aminek a központi témája az a határépítés, és leginkább a politikai aspektusból vizsgálják az itt bemutatott fotósorozatok ezt a témát. Walls of Power című kiállításomban 44 művésznek a 128 alkotását lehet lézni, megnézni. 15 országban jöttek a művészek, ami azért fontos, mert hogy a helyi művészekkel, alkotókkal akartam dolgozni, de ugyanakkor ott vannak aktivisták, vagy maguk a menekültek, akik a, ezeken a kerítéseken átjutnak. Tehát az fontos volt, hogy egyrészt hogy ez a helyi perspektíva megjelenjen, meg hogy nagyon sokféle nézőpontban lehet ezt az elég komplex kérdést nézni, és hogy ezt megpróbáltam egy picit így érzékeltetni már a válogatáson keresztül is. A munkákban is van egy sokszínűség, egyrészt az installálásukban is, másrészt magukban a munkákban is, mert van multimédia anyag, van videóanyag, vannak klasszikus fotók, és van egy sorozat, ami a teljes sorozat 9 darabból áll, 9 objektből áll, az Lukás Kapszki készítette, aki egy lengyel alkotó, és a határkerítéseknek a modelljeit készítette el, és ezt nagyon fontosnak tartottam, mert szerintem teljesen más asszociációkat és gondolatokat hoz be, mint amit mondjuk egy, egy fotó, ami feltétlenül valamilyen történetet mesél el, és nem tud ennyire magán az objektre koncentrálni. Az egy fontos alapállás, hogy a kurátor, aki ezt összeválogatta, az egy magyar ember, aki Magyarországon is él, mert hogy ez részben a személyes motivációmat is magyarázza. Tehát ugye ez 2015-ben kezdett foglalkoztatni az egész kérdés, mert hogy ugye amikor megépült a magyar kerítés, akkor már én tudtam a, a szlovákiai, romániai szegregációs kerítésekről, a Belfastról, a Ciprusról, és így elkezdett érdekelni, hogy ez a komplex kérdés, ez mennyire komplex, és aztán elkezdtem beleásni magam, és kiderült, hogy sokkal komplexebb, mint aminek gondoltam. Persze nagyon fontos olyan szempontból szerintem nemzetközi kontextusban is Magyarország, hogy, hogy Magyarország nagyon hamar építette meg ezt a bizonyos migrációs kerítést, sokan követték egyébként, de hogy ilyen szempontból nemzetközi szinten is egy, mondjam, egy érdekes trendet teremtett, ami megvizsgálandó és szerintem érdekes lehet nem magyarok számára is. De ugyanakkor ez azért nagyon fontos volt, hogy ez nem Magyarországról szóljon, mert ez nem egy magyar kérdés szerintem, hanem ez egy nemzetközi kérdés, ami minden európai előbb-utóbb érinteni fog, ha szeretné, ha nem. A magyar szárat nem akartam túldimenzionálni, de ugyanakkor fontos, nem gondolom végig Készült egy kiadvány is a a kapak központ támogatásával a kiállításhoz, és ennek a kiadványnak a címlapján az egyik kedvenc képen van. Arnau Bach készítette ezt a fotót, ez egy spanyol fotós, aki a spanyol-angol határon, a Gibraltárnak a kerítését fotózta. De nagyon érdekesen jelképezi számomra a hivatal, a a hatóság, a hatalomnak a viszonyát a saját kerítéséhez, amit ő maga épített, ami különösen érdekesben, hogy ez a legrégebb ott álló európai kerítés, tehát most már 110 éve, 1909 óta ott áll a, a Gibraltári félszigeten, és védi azt a bizonyos angol fennhatóság alá tartozó kis félszigetecskét.